এই যে বন্ধুরা ভালোবাসার সকল রকমের গল্প পেতে আমাদের উম্মেদারি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে অল বাটনে ক্লিক করুন ভোরবেলা অ্যালার্মে শব্দে প্রচণ্ড বিরক্ত হলো স্নিগ্ধ হাত বাড়িয়ে অ্যালার্ম ঘড়িটা বন্ধ করে দিল শরীরের উপরে চাপ অনুভব করে নিভু নিভু চোখে তাকিয়ে দেখে সকাল থেকে খোল বালিশ বানিয়ে তার উপরে নিজের হাত পা উঠিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে ঘুমের মাঝেই হেসে ফেলল স্নিগ্ধ সকালকে আরও কাছে টেনে ওকে জড়িয়ে ধরে আবারও ঘুমিয়ে পড়ল সকালের ঘুম ভাঙতেই সে নিজেকে স্নিগ্ধর উন্মুক্ত বুকে পেল স্নিগ্ধর দিকে তাকিয়ে দেখে সে এখনও ঘুমোচ্ছে সকাল হেসে নিজের মুখ ঘষল তার বুকে স্নিগ্ধকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে উঠে বালিশের সাথে হেলান দিয়ে বসল সকাল নিজের গায়ে স্নিগ্ধ টি শার্ট থেকে হাঁ হাসল রাতে কখন ঘুমিয়েছে আর স্নিগ্ধ তাকে কখন টি শার্টটা পরিয়ে দিয়েছে কিছুই মনে নেই তার মুচকি হেসে স্নিগ্ধ চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো কিছুক্ষণ বাদেই স্নিগ্ধর ঘুম ভাঙল চুলে কারো হাতে স্পর্শ পেয়ে তাকিয়ে দেখে সকাল তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্নিগ্ধকে তাকাতে দেখে লচ্ছা পেয়ে গেল সকাল হাত সরিয়ে উঠে যেতে গেলেই স্নিগ্ধ তার হাত ধরে টেনে বিছানায় ফেলে জড়িয়ে ধরল ডক্টর সাহেব ছাড়ুন কি করছেন আপনি কোনো ছাড়া ছাড়ি নেই এত পালাও কেন আমার কাছ থেকে আমি বাঘ না ভাল সকাল বিড়বিড় করে বলল দুটোই কি বললে কিছু না কিছু না কিছুই বলিনি আমি ছাড়ুন এবার হসপিটালে যেতে হবে না হলে পরে দেরি হয়ে যাবে একদিন না গেলে কিছু হবে না মিসেস বিকাল মানে কি কেন যাব না আপনি কিন্তু দিন দিন প্রচুর অসভ্য হয়ে যাচ্ছেন কি করব বলো তোমাকে দেখলেই তো আমার অসভ্যতামিগুলো বেরিয়ে আসে এ আপনি উঠবেন নাকি আমি এক সপ্তাহের জন্য ওই বাসায় চলে যাব স্নিগ্ধ আহত দৃষ্টিতে সকালের দিকে তাকিয়ে বলল তুমি নির্দয় হয়ে গিয়েছো বিয়ের পর বিয়ে তিনটে বছর পার হয়ে গেছে এর মধ্যে তো প্রায় দেড় বছরই তুমি ওই বাসায় গিয়ে থেকেছ আমাকে কি তোমার আর ভালো লাগে না তুমি জানো আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি না তাই এমন করো তুমি আমার সাথে তাই না আমি একাই মনে হয় ওই বাসায় গিয়ে থেকেছি রাত হলে তো আপনিও ঠিকই সুস্বর করে চলে গেছেন সেখানে বউ ছাড়া নাকি আপনার ঘুম আসবে না বিয়ের আগে তো বউ ছাড়াই ঘুমিয়েছেন তখন ঘুম আসতো কিভাবে শুনি তখন তো সিঙ্গেল ছিলাম তাই একা ঘুমাতাম এখন তো বিয়ে করেছি বউ আছে এখন কেন একা ঘুমাবো এই আপনি শরুন তো এখন যাও যাও এরপর থেকে তুমি চাইলেও আর তোমার কাছে আসবো না স্নিগ্ধ মুখ ফুলিয়ে অন্যদিকে ঘুরে গেল সকাল মিট মিট করে হাসতে হাসতে উঠে ওয়াশরুমে চলে গেল ওয়াশরুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে নিঃশব্দে হেসে দিল গাল দুটো লাল হয়ে উঠল লজ্জায় স্নিগ্ধ যখনই কাছে আসে তখনই সকালের অবস্থান নজেহল হয়ে যায় শরীর কাঁপতে থাকে একরাশ লজ্জা এসে ঘিরে ধরে চোখ তুলে তাকাতে পারে না সকালের এমন অবস্থা দেখলেই স্নিগ্ধ আরও বেশি করে অসভ্যতা আমি শুরু করে দেয় তাই তো সকাল যতটা পারে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে স্নিগ্ধর সামনে গোসল শেষ করে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখে স্নিগ্ধ এখনো গাল ফুলিয়ে বসে আছে হাসলো সকাল বলল বসে না থেকে গোসল করে আসুন একসাথে বের হব তুমি একাই যাও আমি যাব না তোমার সাথে সত্যি আমার সাথে যাবেন না না স্নিগ্ধ ওয়াশরুমে ঢুকতে গেলে সকাল হাত ধরে তাকে থামিয়ে দিল স্নিগ্ধ মুখ ফিরিয়ে নিল ওর দিক থেকে বরাবরই সকাল পাগল ছিল স্নিগ্ধর জন্য কিন্তু এখন স্নিগ্ধ পাগল সকালের জন্য তাদের ভালোবাসা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে স্নিগ্ধর পাগলামিগুলো দেখলে সকাল যেমন বিস্মিত হয় তেমন খুশিও হয় সকাল মুচকি হেসে স্নিগ্ধর সামনে দাঁড়িয়ে তার গলা চড়িয়ে ধরে পা উঁচু করে গালে চুমো দিল হাসি ফুটে উঠল স্নিগ্ধর মুখে সে নিজেও সকালের কোমর জড়িয়ে ধরল লাজুক এসে মাথা নিচু করে ফেলল সকাল সকালের কোমর জড়িয়ে ধরা অবস্থায় ওকে নিয়ে পেছনে দেয়ালের সাথে লাগিয়ে ধরল স্নিগ্ধ এক হাত সকালের গালে রেখে ওর মুখ উঁচু করে ধরে বলল এত লজ্জা কোথায় পাও তিনটা বছর আমার সাথে থেকেও এক ফোটা লজ্জা কমেনি তোমার তবে আমি তোমার এই লজ্জা মাখা মুখটাকেই ভীষণ ভালোবাসি ডক্টর সাহেব দেরি হয়ে যাচ্ছে স্নিগ্ধকে এত কাছে দেখে গলায় কথা আটকে যেতে লাগল সকালের বুঝতে পেরে হাঁ হাসল স্নিগ্ধ স্নিগ্ধর কোনো সারা শব্দ না পেয়ে সকাল চোখ মেলে স্নিগ্ধর দিকে তাকাতেই স্নিগ্ধ পরম আবেশে আঁকড়ে ধরল সকালের অধর জোড়া চোখ বন্ধ করে একা স্নিগ্ধর ঘাড়ে রেখে অন্য হাত দিয়ে স্নিগ্ধ চুল খামছে ধরল সকাল সাদা অ্যাপ্রন পরিধান করে হসপিটালের করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সকাল আজকের মতো তার হসপিটালের কাজ শেষ শরীরটা আর সায় দিচ্ছে না 
বেশ কিছুদিন ধরেই সে অসুস্থ কিন্তু এই কথাটা স্নিগ্ধকে জানানো হয়নি স্নিগ্ধকে জানালে উল্টো তাকেই বকা খেতে হবে বলবে তোমার নিজের গাফলতির জন্যই আজ এই অবস্থা কেন নিজের একটু খেয়াল রাখো না তারপর তার বাসা থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেবে কিছুদিনের জন্য ঝোর জবরদস্তি খাবার খাওয়াবে বিশেষ করে দুধ ডিম আর সবজি বেশি বেশি করে খাওয়াবে যা সে একদমই খেতে চায় না এর আগেও একবার এমন হয় সে জানে স্নিগ্ধ কি কি করতে পারে কেবিনে এসে স্নিগ্ধ চেয়ারে বসে পড়ল স্নিগ্ধ একটা সার্জারিতে আছে এখন চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ ভুঁজে বসে রইল সকাল ইদানিং অল্পতেই ভীষণ ক্লান্ত লাগে খাবারের প্রতি আগের থেকে দ্বিগুণ অনীহা এসেছে কিন্তু এই মুহূর্তে খিদে পেয়েছে তার সারাদিনে তেমন কিচ্ছু খাওয়া পড়েনি মূলত খেতে ইচ্ছেই হয়নি সকাল উঠে গিয়ে স্নিগ্ধ টেবিলে ড্রয়ার খুলে থাকে সেখানে বিস্কুট কেক চিপস আর অনেকগুলো চকলেট রাখা আছে হেসে দিল সকাল এগুলো স্নিগ্ধ তার জন্যই এনে রেখেছে একটা কেকের প্যাকেট আর দুটো চকলেট নিয়ে ড্রয়ার লক করে চেয়ারে এসে বসল কেকের প্যাকেট খুলে কেকটা খেয়ে পানি খেয়ে নিল চকলেটের প্যাকেট খুলে অর্ধেকটা চকলেট খাওয়ার পর হঠাৎ করেই কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠল সহ্য করতে না পেরে এক দৌড়ে ওয়াশরুমে চলে গেল বেসিনের সামনে গিয়েই হর হর করে বমি করে দিল বেশ কিছুক্ষণ পর হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে চেয়ারে বসে পড়ল হুট করেই মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না তাই চোখ বন্ধ রেখে সেভাবেই চুপ করে বসে রইল সার্জারি শেষ করে কেবিনে ঢুকে সকালকে দেখে মৃদু হাসল স্নিগ্ধ কিছু না বলে সোজা ওয়াশরুমে চলে গেল ফ্রেশ হয়ে এসে সকালের পাশে বসে মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল স্নিগ্ধ ভেবেছিল সকাল শুধু চোখ বন্ধ করে বসে আছে কিন্তু এখন বুঝতে পারল যে সকাল ঘুমিয়ে আছে হয়তো বেশি ক্লান্ত ছিল মেটা সকালের জন্য নিজের কেবিনটাকে মোটামুটি একটা বেডরুমেই পরিণত করেছে স্নিগ্ধ কপালে আলতো চুম্বন করে একটা পাতলা চাদর এনে সকালের গায়ের উপরে ভালো করে মেলে দিল মুখের উপরে থাকা ছোট্ট চুলগুলোকে সযত্নে কানের পিঠে গুঁজে দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সকালের দিকে এই মেটা তার জীবনটা এক দম পাল্টে দিয়েছে নিলামকে কতটুকু ভালোবেসেছিল তা স্নিগ্ধ জানে না কিন্তু সকালকে সে নিজের সবটুকু দিয়ে ভালোবাসে এটা সে জানে এবং মানেও উপরওয়ালার কাছে লক্ষ কোটি শুক্রিয়া আদায় করে সকালকে তার অগোছালো জীবনে পাঠানোর জন্য না হলে তার জীবনটা হয়তো সেই আগের গতিতেই থেমে থাকত সকালকে এতটা ভালোবাসা সত্ত্বেও তার মাঝে মাঝে মনে হয় সকালের ভালোবাসার কাছে তার ভালোবাসা কিছুই না আচ্ছা মেটা এত কেন ভালোবাসে তাকে এই প্রশ্নটা স্নিগ্ধ সকালকেও করেছে কিন্তু আশানুরূপ কোনো জবাব সে পায়নি আগের সকালকে খুব মিস করে স্নিগ্ধ কারণ আগের সকাল ছিল একদমই বাচ্চা মনোভাবের সকাল কিন্তু বর্তমানে সকাল এখন অনেক কিছুই বোঝে মাঝে মাঝে বিজ্ঞদের মতো করে কথাও বলে তবে এই সকালের মাঝেও অল্প স্বল্প ভাচ্ছে আমি আছে আর সব থেকে বেশি যেটা আছে সেটা হলো স্নিগ্ধর প্রতি সকালের অসীম ভালোবাসা যা কখনো শেষ হওয়ার নয় তাই এই সকালকেও স্নিগ্ধ ভালোবাসে প্রচণ্ড ভালোবাসে ঘুম ভাঙতেই সকাল নড়ে চড়ে উঠল চোখ মেলে সামনে স্নিগ্ধকে দেখে হ্যাক গাল হাসল বাকি দিনটাও আজ ভালোই যাবে বলে মনে হচ্ছে তার স্নিগ্ধ হালকা হেসে জিজ্ঞাসা করল ঘুম হয়েছে ঠিকঠাক সকাল কিছু না বলে নিচে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে স্নিগ্ধর খোলে বসে পড়ল অবাক হলো স্নিগ্ধ সকালকে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরে বলল কি হয়েছে আজ হঠাৎ আমি না ডাকতেই কোলে এসে বসলে যে ভালো লাগছে না সকালের কেমন যেন অসহ্য ঠেকছে সবকিছু স্নিগ্ধর বুকে মাথা রেখে তার শার্টের বোতাম নিয়ে খেলতে খেলতে কথাটা বলল স্নিগ্ধ সকালের পিঠে হাত বুলিয়ে মাথায় চুমু দিয়ে বলল মাত্রই ঘুম থেকে উঠেছো বলে হয়তো এমন লাগছে কি জানি লাঞ্চ করেছিলে স্নিগ্ধর বুকে মুখ লুকিয়ে নিম্ন স্বরে বলল কেন তোমাকে না কতবার বলেছি যে তুমি না খেয়ে থাকবে না তুমি একজন ডাক্তার তুমি যদি অনিয়ম করো তাহলে রোগীদের কি বলবে সরি স্নিগ্ধ জানে সকলের সাথে রাগ দেখিও লাভ নেই কারণ কিভাবে তার মনকে গলাতে হয় তা সকাল খুব ভালোভাবেই জানে এরকম একজন আদুরে বউ কে না চায় তাকে কাছে পেলেই সকালের যত আল্লাদ শুরু হয়ে যায় এতে স্নিগ্ধ বিরক্ত হয় না বা রাগও করে না বরং সে খুশি হয় আচ্ছা চলো এখন আমরা বের হব স্নিগ্ধর গাল ধরে দুদিকে টেনে গালে একটা ছুঁ দিয়ে উঠে পড়ল সকাল মেয়েটা একটা পাগল ভেবেই হাসল স্নিগ্ধ ইদানিং খাওয়া দাওয়ার প্রতি সকালের প্রচুর অনীহা জন্মেছে বকা দিয়ে খাওয়াতে গেলে কেঁদে দেয় আর নয়তো নাকমুখ ফুলিয়ে বসে থাকে সকালের ব্যবহারগুলো অদ্ভুত লাগছে স্নিগ্ধর কাছে হঠাৎ করে মেটার হলো কি এই চিন্তাটা সারাক্ষণ তার মাথায় ঘোরে ভোর ছয়টায় ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল স্নিগ্ধর 
হসপিটালের কল দেখে রিসিভ করে জানতে পারল ইমার্জেন্সি পেশেন্ট এসেছে একজন এখনই তাকে হসপিটালে যেতে হবে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে ফ্রেশ হয়ে এসে তৈরি হয়ে সকালের কপালের চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেল স্নিগ্ধ আসার সময় সকালকে বলে আসে মেটাকে গভীর ঘুমে দেখে আর জাগানোর ইচ্ছে হয়নি তার নিশ্চিত এর জন্য গাল ফুলিয়ে বসে থাকবে মেটা সকালের ঘুম ভাঙল আটটার দিকে পাশে হাত দিয়ে স্নিগ্ধকে জড়িয়ে ধরতে গেলে বুঝল স্নিগ্ধ নেই সেখানে ফট করে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে স্নিগ্ধ নেই সারা ঘরেও স্নিগ্ধকে দেখতে না পেয়ে উঠে বসল এদিক ওদিক তাকিয়েও যখন স্নিগ্ধকে দেখতে পেল না তখন ফোন নিয়ে কল দিল কিন্তু স্নিগ্ধর ফোন বন্ধ বলছে এত সকালে তাকে না জানিয়ে হঠাৎ কোথায় গেল স্নিগ্ধ চিন্তা হতে লাগলো তার বিছানা গুছিয়ে রেখে ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এলো বিছানায় বসে ফোনটা হাতে নিয়ে আবারও ডায়াল করলো স্নিগ্ধ নাম্বারে এবার রিং হচ্ছে তিন চারবার রিং হওয়ার পর কল রিসিভ হলো কোথায় আপনি আমি হসপিটালে এসেছি আসলে একটা ইমার্জেন্সি ছিল তাই তোমাকে না জানিয়েই চলে এসেছি তোমার ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করছিল না আমার আমি কতটা চিন্তায় ছিলাম আপনাকে না দেখতে পেয়ে জানেন আপনি একটা মেসেজ করে তো জানিয়ে দিতে পারতেন আরে বাবা তারা হরেই খেলছিল না আমার খেলছিল না এটা না বলে বলুন আমাকে আপনার চিন্তায় ফেলতে খুব ভালো লাগে আচ্ছা সরি আর এমন হবে না সকাল সকাল এত রাগ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো না মিসেস বিকাল মজা করছেন আপনি আমার সাথে আচ্ছা বাবা হয়েছে তো এবার থামো যাও গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করে নাও তারপর হসপিটালে চলে এসো আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি বাসায় কাজটা আপনি একদম ঠিক করেননি হ্যাঁ বুঝেছি এবার যাও আমাকেও যেতে হবে এখন সার্জারি আছে আরও একটা স্নিগ্ধর কথার মাঝখানে একজন নার্স এসে জানালো একটু আগে যে পেশেন্টের সার্জারি করেছে স্নিগ্ধ সে পেশেন্টের অবস্থা নাকি ভালো নয় কথাটা শোনা মাত্রই উঠে দাঁড়ালো স্নিগ্ধ সকালকে বলল হ্যালো আমি রাখছি এখন আর কখনো না বলে বাসা থেকে বের হবেন না আমার আপনার জন্য চিন্তা হয় অনেক ডক্টর সাহেব স্নিগ্ধ এবার ধমক দিয়ে বলল উফ তখন থেকে এক কথা নিয়ে পড়ে আছো কেন আজও সব কৈফিও এখন থেকে তোমাকে দিয়ে তবে বাইরে যাব নাও হ্যাপি সঙ্গে সঙ্গে কল কেটে দিল সকাল স্নিগ্ধ খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে তাড়াতাড়ি পেশেন্ট দেখতে চলে গেল সকাল ঠোঁটে ঠোঁ চেপে চুপ করে বসে আছে চোখ ভর্তি জল থই থই করছে তার স্নিগ্ধ সামান্য বকাই তার চোখে জল নিয়ে আসতে যথেষ্ট সকালে এর খারাপ লেগেছে খুব স্নিগ্ধ বকা কেন দিল খুব অভিমান হলো স্নিগ্ধর উপর সে আজ যাবে না হসপিটালে কোনো কথাও বলবে না তার পাঁচই ডক্টর সাহেবের সাথে এ বাসায়ও থাকবে না এই ভেবে চোখের পানি মুছে তৈরি হয়ে নিল ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেল বাসা থেকে দুপুর দুটো বেজে সাতচল্লিশ মিনিট এতক্ষণ যাবৎ কল দেওয়ার পরেও কল রিসিভ করল না সকাল দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ল স্নিগ্ধ দেড়টার দিকে তার সার্জারি শেষ হয়েছে কেবিনে এসে সকালকে না দেখতে পেয়ে ভেবেছিল সকাল হয়তো নিজের কাছে আছে তাই ফ্রেশ হয়ে এসে সকালকে কল করল বেশ কয়েকবার কিন্তু প্রতিবারই রিং বেজে কল একাই কেটে গেল শেষে বসে না থেকে সকালের খোঁজ করতে বের হলে পরশ আর আরিফের সাথে দেখা হয়ে গেল তাদের কাছ থেকে জানতে পারল সকাল আজ আসেনি হসপিটালে অবাক হলো স্নিগ্ধ সে বুঝল সকাল তার বকা খেয়ে রাগ করেই আসেনি কেবিনে এসে লাগাতার সকালের ফোনে কল দিয়েও কোনো হদিস পেল না অবশেষে ফোন পকেটে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল আজ আর তার মন বসবে না হসপিটালে দরকারি কাগজপত্র নিয়ে হসপিটালে বলে বেরিয়ে গেল সে গাড়ি এসে থামল পলকদের বাড়ির সামনে এই বাড়িটা পলক কিনেছে দু বছর আগে আরিফুল ইসলামের ঘটনার কিছুদিন পর তাদের বাড়িটা ছাড়তে হয়েছে থাকার জায়গা না পেয়ে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেয় পলক সেখানে মা এবং স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে উঠে পড়ে এক বছর সেই ফ্ল্যাটে থাকার পর আর্থিক অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হওয়ায় পলকে বাড়িটা কিনে নেয় আর তারপর থেকেই তারা এখানে থাকে এই বাড়িতেও সকালের জন্য একটা রুম বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে গাড়ি থেকে নামল স্নিগ্ধ সকাল যে এই বাসাতেই আছে তা খুব ভালোভাবেই জানে সে ঝগড়া হলেই সকাল এই বাসায় চলে আসে স্নিগ্ধ দরজায় এসে বেল বাজানোর মিনিট খানেক পর বাসার কাজের লোক এসে দরজা খুলে দিতেই সে ভেতরে ঢুকল কাজের লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল সবাই যার যার ঘরে আছে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় আখের সাথে দেখা হয়ে গেল আখি হেসে বলল বউ আবার রাগ করেছে স্নিগ্ধ অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল এই মেয়েটাকে নিয়ে আমি আর পারি না একটা ধমকও দেয়া যায় না অমনি গাল ফুলিয়ে কান্নাকাটি করে একাকার করে ফেলে মেয়েটা তো এখনো বাচ্চা স্নিগ্ধ তুই যদি ওকে না বুঝিস তাহলে আর কে বুঝবে আরে বাবা ওকে বুঝি না কে বলল আমি ওকে বুঝি ঠিকই কিন্তু ও আমাকে বুঝেও বুঝতে চাই না আমি তো আর সবসময় ফ্রি থাকি না ডাক্তার মানুষ আমি 
হঠাৎ ইমার্জেন্সি এসে পড়লে আমাকে যেতে হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু ও বুঝতে চায় না যাই হোক যা গিয়ে মেয়েটাকে মানা আসার পর থেকে কারোর সাথে কথা বলেনি সেই যে রুমে ঢুকেছে তো ঢুকেছেই ওর মুড সুইং ইদানিং অনেক বেশি হচ্ছে ও কি বলে তা মনে হয় ও নিজেও বোঝে না ওর পরিবর্তনগুলো অনেক ভাবাচ্ছে আমায় হঠাৎ করে মেয়েটার হলোরটা কি সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না হ্যাঁ দেখলাম তো বেশ শুকিয়েও গিয়েছে শুকাবে না তো কি হবে খাওয়া দাওয়া করে ঠিক মতো তুই আছিস কি করতে আমি খাইয়ে দেই বলেই তো ননদকে এখন একটু হলেও দেখা যায় আমি না খাইয়ে দিলে না এতদিনে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না হয়েছে অনেক অভিযোগ দিয়েছিস বইয়ের নামে এবার গিয়ে তোর বইয়ের মোট ঠিক কর ভাগ যাচ্ছি যাচ্ছি ম্যাডাম এখন আমাকে কতগুলো কিল ঘুষি দিবে সেটাই ভাবছি হার গড় তো মনে হয় আজ ভেঙে ছাড়বে রক্ষা করো মাবুত আখি ঠোঁট ছেপে হাসতে লাগলো স্নিগ্ধ নিচের গালে হাত বুলিয়ে সিঁড়িবে উপরে উঠে গেল সকালে রুমের সামনে এসে লম্বা একটা শ্বাস টেনে আস্তে করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল বিছানার দিকে তাকাতেই তার চোখ মুখ থেকে ভয় সরে গিয়ে এক রাস মুগ্ধতা এসে ঘিরে ধরল দরজা লাগিয়ে দিয়ে টেবিলের উপরে ব্যাগগুলো নামিয়ে রেখে বিছানায় এসে বসল স্নিগ্ধ সকালের ঘুমন্ত মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল এরকম শান্ত থাকতে পারো না সব সময় কতটা মায়াবী লাগছে তোমাকে জানো একদম আদুরে পিচ্ছি বাচ্চার মতো লাগছে অবশ্যই এমনিতেও তুমি তো বাচ্চাই স্নিগ্ধ টুপ করে সকালে ঠোঁটে ছুঁ দিয়ে বসল সকাল হালকা নড়ে চড়ে উঠে আবার উল্টো দিকে ঘুরে ঘুমিয়ে পড়ল ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে চেঞ্জ করে বের হলো স্নিগ্ধ এখনও লাঞ্চ করা হয়নি তার সে খুব ভালো মতোই জানে যে সকালেও খায়নি তাই তারও এখন খাওয়ার প্রতি তেমন একটা আগ্রহ নেই টেবিলের উপরে থাকা পানির বোতল থেকে পানি খেয়ে এসে সকালের পাশে শুয়ে পড়ল দুহাতে আলতো করে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিল সকালকে ঘুম ভাঙতেই সকালে দম বন্ধ অনুভূতি হতে লাগল সে অনুভব করল তার গলায় মুখ মুজে তাকে জড়িয়ে ধরে কেউ শুয়ে আছে শরীরের ঘ্রাণে নিজের মানুষটিকে চিনতে ভুল হলো না সকালের মৃদু হেসে আলতোভাবে স্নিগ্ধর চুলে আঙুল চালাতে লাগল সব অভিমান এক নিমিষেই যেন ভুলে গেল সে সারা রুম জুড়ে অন্ধকার চেয়ে আছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সন্ধ্যা ছয়টা প্রায় বাঁচতে চলেছে মিনিট দশেক পেরুতেই আবারও সকালে দু চোখে ঘুমেরা হানা দিল এক হাত স্নিগ্ধ চুলে রেখে ঘুমে তলিয়ে গেল সকাল কিছুক্ষণ বাদে আবার ঘুম ভেঙে গেল স্নিগ্ধ নিজের মুখ ঘষছে সকালের গলায় যার ফলে স্নিগ্ধর গালে থাকা চাপ দাঁড়ি সকালের গলায় আঁচর কাটছে কি হচ্ছে সব ব্যথা পাচ্ছি তো আমি কোনো কথা বলল না স্নিগ্ধ তাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সকাল বুঝতে পারল এখন কি হতে চলেছে প্রথমে সে বাধা দিতে চাইলেও স্নিগ্ধর ফাগলামির কাছে তাকে হার মানতে হলো গোসল করে এসে চুলগুলো কোনো মতে টাওয়াল দিয়ে ঝড়িয়ে রেখে দিল সকাল বিছানায় এখনো স্নিগ্ধ হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে ঘোরের কাঁটায় রাত সাড়ে আটটা বাঁচতে দেখে দরজা খুলে বাইরে বের হলো সকাল নিচে ড্রয়িং রুমে আঁখি পলক নয়ন আর রেহানা বেগম বসে কথা বলছেন সকাল সোজা রান্নাঘরের দিকে গেল প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার কিন্তু স্নিগ্ধকে ছাড়া খাওয়ার ইচ্ছে তার নেই সে জানে স্নিগ্ধ দুপুরেও কিছু খায়নি তাই নিজের জন্য কফি বানাতে লাগল সকালকে রান্নাঘরে আসতে দেখে আঁখিও উঠে চলে এসেছে আঁখিকে দেখে সকাল হেসে জিজ্ঞাসা করল কফি খাবে ভাবি না গো আমরা একটু আগেই কফি খেয়েছি ও আচ্ছা মাম্মার অবস্থা কেমন এখন আগে থেকে ইম্প্রুভ হয়েছে হ্যাঁ অনেকটাই ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে বলে আশা রাখছি মলিন হাসল সকাল তার পাপা আরিফুল ইসলাম জেলে যাওয়ার পর থেকেই তাদের পরিবারের উপর দিয়ে বিভিন্ন রকম ঝড় বয়ে গিয়েছে তার মাম্মা রেহানা বেগম সম্পূর্ণ প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিলেন এখন অবশ্য কথা বলতে পারে আর হাত নাড়াতে পারে তার ভাই এবং ভাবিকে বাইরে বের হলেই মিডিয়ার কবলে পড়ে বিভিন্ন বাজে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে এমনকি তাদের কর্মস্থলেও এই ঘটনার প্রভাব পড়েছিল তাকে কত জায়গায় অপমানিত হতে হয়েছে তার ইহত্তা নেই সেই সময়টাতে স্নিগ্ধ তাকে সামলেছে তাকে সাহস যুগিয়েছে তাকে আগলে রেখেছে সময় লেগেছে কিন্তু আস্তে ধীরে সব সমস্যাটাই তারা কাটিয়ে উঠেছে আরিফুলকে ভীষণ ভালোবাসত সকাল সব সময় সে বলতো আরিফুল পাপা হিসেবে বেস্ট কিন্তু এখন তার মনে হয় পাপা হিসেবে আরিফুল বেস্ট হলেও মানুষ হিসেবে আরিফুল সব থেকে বেশি খারাপ না হলে কিভাবে পারতেন তিনি অন্য মেয়েদের সাথে এত জঘন্য কাজ করতে যেখানে তার নিজেরও একটা মেয়ে আছে দুধ উত্তরে পড়া দেখে আঁখি তাড়াতাড়ি স্টোভ বন্ধ করে দিল তা দেখে সকাল খালি হাতে দুধের পাতিল ধরতে গেলে ছেঁকা লেগে মৃত আর্তনাদ করে উঠল আঁখি সকালের হাত ধরে বলল ইস পুরে গেল তো হাতটা 
খালি হাতে কোন আক্কেলে পাতিল ধরতে গেলে তুমি দেখি এদিকে আসো ঠান্ডা পানিতে হাতটা ভেজাও বেসিনের কল ছেড়ে তার নিচে সকালের হাতটা ধরল আকি বেশ কিছুক্ষণ পর সকাল হাত সরিয়ে নিয়ে বলল আমি ঠিক আছি ভাবি সামান্য ছেকা লেগেছে ঔষধ লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে কি ভাবছিলে তখন পাপার কথা মনে পড়ছিল কফি বানানোর সরঞ্জাম নিতে গেলে আকি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল সরো আমি বানিয়ে দিচ্ছি এই হাত নিয়ে তোমায় কাজ করতে হবে না তোমার জামাই জানতে পারলে তোমাকে কি করবে সেটাই ভাবো তাকে কি আমি ভয় পাই নাকি হাসলো আকি সে জানে সকাল স্নিগ্ধকে ভয় পায় না কিন্তু ভালোবাসার মানুষটার কাছ থেকে বকা খাওয়ার আগাম বার্তা জানতে পারাটা ভয়ের মতোই লাগে স্নিগ্ধ এবং সকাল দুজন দুজনকে যে কতটা ভালোবাসে তা হয়তো তারা নিজেরাও জানে না দুজন যেন সারা জীবন এভাবেই একে অপরের পরিপূরক হয়ে থাকতে পারে আখি সব সময় এই দোয়াই করে নিলাম চলে যাওয়ার পর স্নিগ্ধর কি অবস্থা হয়েছিল তা নিজের চোখে দেখেছে আখি কিন্তু সকালের প্রতি স্নিগ্ধর ভালোবাসাটা নিলামের থেকেও অনেক গুণ বেশি সকালে সামান্য কিছু হলেও স্নিগ্ধ পাগল প্রায় হয়ে যায় কফি বানিয়ে সকালের হাতে দিল আখি স্নিগ্ধ কি আজ ঘুম থেকে উঠবে না বলে পণ করেছে আমি কি জানি তুমি কি জিজ্ঞেস করো তোমার ভাইকে আমার ননদিনী বুঝি এখন অভিমান করে আছে আমার ভাইয়ের উপর সে আমাকে কথায় কথায় বকা দেয় কেন বকা দিলে তো অভিমান করবই বকা দিয়ে পরে যে আদর দিয়ে পুষিয়ে দেয় তবু তবু এত অভিমান অমন আদর আমার চাই না যে আদর বকা দেওয়ার পরে দিতে হয় আদর চাই কি চাই না তা তো দেখতেই পাচ্ছি সকাল থতমত খেয়ে বলল মানে আখি সকালের ভেজা চুলগুলো ধরে বলল এখনো মানেটা বুঝিয়ে বলতে হবে লজ্জা পেয়ে গেল সকাল আমতা আমতা করতে লাগল সে আখি হেসে দিয়ে বলল আর যাই বলো না কেন ভালোবাসার মানুষটার সাথে শত রাগ শত অভিমান করে থাকার পরও যখন সে কাছে আসে তখন কিন্তু সব অভিমান রাগ গলে পানি হয়ে যায় ভাবি থামো তো তুমি এর চেয়ে বেশি কিছু বললে কিন্তু আমি গিয়ে ভাইয়ের কাছে তোমার নামে নালিশ করব। আমার ভাই যে কতটা রোম্যান্টিক তা কিন্তু এই কয়েক বছরে আমি ভালোই বুঝেছি এবারে আখি হক চুকিয়ে গেল মেয়েকে হাসি দিয়ে বলল নয়ন বোধ হয় আমাকে খুঁজছে আমি যাই কেমন এক মুহূর্ত দেরি না করে দ্রুত পায়ে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল আখি সকাল নিঃশব্দে হেসে উঠল কফি হাতে সোফা এসে সবার সাথে বসতেই উপর থেকে স্নিগ্ধর গলা শোনে গেল সকাল বলে গলা ফাটিয়ে ডেকে যাচ্ছে বিরক্তিতে চ শব্দ করে উঠল সকাল রেহানা বেগম সকালকে উপরে যেতে বললে সকাল পাত্তা দেয় না তেমন একটা তা দেখে পলক গম্ভীর স্বরে বলল দ্রুত উপরে যা পিচ্ছি স্নিগ্ধ হয়তো কোনো প্রয়োজনেই ডাকছে ভাইয়ের কথায় এবার আর চুপচাপ বসে থাকতে পারল না সকাল না হলে এবার বকা খেতে হবে ওদিকে উপর থেকে স্নিগ্ধ তাকে ডেকেই চলেছে লাচ লচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই লোকটার বিয়ের আগে তো এমন ছিল না বিয়ের পরে এত পরিবর্তন রুমে ঢুকেই সকাল দেখতে পেল স্নিগ্ধ এখনো বালিশে মুখ গুঁজে মিসেস বিকেল মিসেস বিকেল বলে চিলিয়ে যাচ্ছে সকাল দরজাটা চাপিয়ে এসে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে চাপা সরে ধমকে উঠল স্নিগ্ধকে বালি সরিয়ে উঠে বসল স্নিগ্ধ সকালকে দেখে চোখজোড়া স্থির হয়ে গেল আজ অনেকদিন পর সকালকে শাড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখছে সে লাল থ্রি কোয়ার্টার হাতা ব্লাউজের সাথে সাদার মাঝে লাল ফ্লাওয়ার প্রিন্টের জর্জের শাড়িটা সকালকে বেশ মোহনীয় লাগছে চুলগুলো টাওয়ালে মোড়ানো সামনে দিয়ে কয়েকটা চুল বেরিয়ে আছে গলা একটি চিকন স্বর্ণের চেনের সাথে ডায়মন্ডের লকেটটা চিক চিক করছে এটা স্নিগ্ধ গিফট করেছিল তাকে তাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে কানে ছোট এক জোড়া দুল দু হাতে চিকন এক জোড়া স্বর্ণের চুরি আর নাগে ছোট্ট একটা স্বর্ণের নাগফুলের মাঝে ডায়মন্ডের পাথর বসানো দেখতে একদম বউ বউ লাগছে পারফেক্ট নববধূ মনে হচ্ছে সাধারণত এই বেশি সকালকে দেখা যায় না হঠাৎ মাঝে মধ্যে এই রূপে তাকে দেখা যায় স্নিগ্ধকে চুমকে দেওয়ার জন্য এই মূলত এমন সাজে সে মুচকি হেসে উঠে দাঁড়ালো স্নিগ্ধ সকালের কাজ ঘেঁষে কপালে নিজের অষ্ট ছুঁয়ে বলল একদম আমার বউ লাগছে তোমাকে মুখ ঘুরিয়ে নিল সকাল স্নিগ্ধ বুঝতে পারল তার বউয়ের অভিমান এখনো পুরোপুরিভাবে যায়নি মৃদু হেসে পেছন থেকে সকালকে জড়িয়ে ধরে গলায় গভীরভাবে ঠোঁটের স্পর্শ এঁকে দিল স্নিগ্ধ কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল এত আদর দিলাম তবুও অভিমান ভাঙেনি হাতের কোনই দিয়ে স্নিগ্ধর পেটে গোঁতো দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে সকাল বলল আমি চেয়েছিলাম আপনার আদর আপনি জোর করে কাছে এসছেন 
चले गल रूमे दाड़ी हासते लगल स्निग्ध सकाल के रागते लच्छा दीते बस लागे परक्षण सकाल के मुख चेपे धरे दौड़े बैलकानी थे बैरिए आसते देखे हासि थाम का जेते गई सकाल पास काटिए टेबिले ऊपर कफिर मगटा नाम रेखे वाशरूमे ढुके गल स्निग्ध चिंतित हुए सकाल पेचन पेचन वाशरूमे ढुके देखे सकाल बेसिने सामने दाड़िए बमी कर सारा दिन किचु खाय मेटा तरह खाली पेटे बमी को भाषिए दीचे स्निग्ध से सकाल के आलत भावे जड़िए धरे पीठे हाथ बुलिए दीते लगल बमी करा शेष होते ही क्लानी दाड़ी थार शक्ति टुकु पेल ना सकाल तर अवस्था बुझते पे स्निग्धता के शक्त कर बुक जड़िए धरे तर मुख धुए दिल तरह के धरे आस्ते आस्ते रूमे नहीं गए विछने बसिए दिल सकाल सामने हाँटू मुड़े बसे हाथ निजे हाथ मुठे नीते ही मृदु आर्तन कर उठल सकाल भय पे गल स्निग्ध तत्णात से सकाल हाथ झेड़े दिए जिज्ञासा कर कारणे फिर टेबिल थे कफी मगटा नहीं स्निग्ध निजे खे देख सब ठीक ठाक आहले गंध करते पेल मेटा आज बे कैक दिन धरे एम टा हो सकाल महाचिंद पड़े गल स्निग्ध सकाले चूल के टावल खुले चूलगुल भलोक मुछे दिए ताके विछने शुए दिए विश्राम स्निग्ध फ्रेश होते चले गल शावर नहीं वाशरूम थे बैरिए देखे सकाल घूमिए गे स्निग्ध अनेक बेस अबाक गल कारण सारा दोपुर और विकेल घूमिए काटिए सकाल किचुक्षण आगे उठे एख आ शुए पड़ार किचुक्षण मध्य ही घूमे तलिए जावा स्वाभाविक लागसे ना बालेशर पास फोन हाथे नहीं आखि के कल कर ऊपर आसते बल स्निग्ध की देखे क्यों आखिर कण्ठ शुने दरजा दिखे तक भेतरे आसते बल आखि भेतरे इसे सकाल के शुए थकते देखे अबाक जिज्ञासा कर लि बुझे पर आधा घंटा आगे तर बनिए देवा कफिटा एक मुखे देवर साथे साथ ही बमी को फेले दिए शर दुरबल थे शुए विश्राम शावर नीते गए देखी घूमिए गे सारा दोपुर और विकेल घूमिए काटान पर घूमिए पड़ा स्वाभाविक लागसे ना कि तो एक तई बुझे उठते आखि ठोट कमड़े कि भेबे जिज्ञासा कर लर मजे कीवर्तन लक्ष्य कर कदिने हाँ हूट हाट रेगे जावा खावा दावर प्रति अनीह हुटहाट बमी करा और इदानी और मुड सुइंग क्लानि भावना बेड़े बुझते पर कि आखि प्लिज तु एक देख ना हमार भय हे खूब और किचू हमें बाजब ना रे नील के हारिए बेचे क्यों ओके हाराले बाचते पर ओ तो आर नतून को बाचार कारण हिसाब से निजे के सपे दिए एन जदि और किचू है तो सत्य बी पर मेने चोक जोड़ा छल छल कर स्निग्ध आखि बुझते स्निग्धर मन सकाल के हारिए फलार भय जेगे तई एत बस इमोशनल हो पड़े से आखि स्निग्ध के सर सकाल पशे बस कि देख लो सकाल के तरह उठे दाड़िए मृदु हेसे बोल तु एक गबेट भ्रू कूच के स्निग्ध जिज्ञासा कर लो उपाधि देवर कारण तु निजे डाक्ट तु निजे डाक्टर तर बर असुस्थतार कारण बुझते ना डाक्टर 
হুম খুব হুম খুব সিরিয়াস আমার মনে হচ্ছে তোদের ফ্যামিলিতে নতুন মেহমান আসতে চলেছে ফেল ফেল দৃষ্টিতে আখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ বলল মেহমান আসবে তো আসুক কিন্তু মেহমানের সাথে মিসেস বিকালের অসুস্থ হওয়ার কি সম্পর্ক তুই শুধু গপিটি না তুই একটা ব্যাককল বলদ হাদারাম দেখ আখি কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বল স্পষ্ট করে বল আমার কিন্তু চিন্তা বেড়ে যাচ্ছে তুই ডাক্তার নামে কলঙ্ক আমার তো এবার সন্দেহ হচ্ছে যে তুই তুকে ডাক্তারি পাস করেছিস কিনা না হলে আমার এত সাধারণ একটা কথার মানে তো তোর না বোঝার কথা নয় স্নিগ্ধ অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে আখি বলল আরে গর্ধব তুই বাবা হতে চলেছিস তোর মিসেস বিকালের শরীরের মধ্যে আরো একটি প্রাণ বেড়ে উঠেছে কথাটা কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই থমকে গেল স্নিগ্ধ আখির দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকালো সে কিন্তু আখির মুখের হাসি বলে দিচ্ছে যা বলেছে সত্যি বলেছে স্নিগ্ধ আখির থেকে চোখ সরিয়ে সকালের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্নিগ্ধর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আখি স্মিত হেসে দরজা লাগিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল সকালে চারপাশে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে স্নিগ্ধ তার অনুভূতি সে হয়তো ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না প্রথম বাবা হওয়ার অনুভূতি বুঝি এমনই হয় এতটা মধুর নিজের করা বোকামিতে নিজেই হাসল স্নিগ্ধ সে নিজে একজন ডাক্তার হয়েও কিনা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারল না সব সিমটমস তো সে নিজেই দেখেছে তবুও বোঝেনি আচ্ছা সকাল যখন খবরটা জানতে পারবে তখন তার রিয়েকশন কেমন হবে এ কথা ভেবেই স্নিগ্ধ মুচকি হাসল সকালের কপালে গভীর চুম্বন করল সারা দিনে সকালের কিছুই খাওয়া হয়নি আর এই সময় তো না খেয়ে থাকলে চলবে না তাই সকালের মাথায় আলতোভাবে হাত বুলিয়ে তাকে ঢাকতে লাগল ঘুম ঘুম চোখে স্নিগ্ধ দিকে তাকিয়ে সকাল বলল কি হয়েছে ডক্টর সাহেব ঘুমোতে দিন না প্রচুর ঘুম পাচ্ছে আমার হ্যাঁ ঘুমাবে তো কিন্তু তার আগে একটু খেয়ে নাও সারা দিনে তো কিছুই খাওনি আমার উপর রাগ করে হুম ক্ষুধা পেয়েছে কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না খেতে ইচ্ছে না করলে তো হবে না তুমি জানো যে তুমি না খেলে তোমার ডাক্তার সাহেবও খায় না আর আমার কিন্তু খুব খেতে পেয়েছে তবু যদি তুমি না খাও তো আমিও খাবো না বলে দিলাম ঘুম ঘুম চোখে উঠে বসলো সকাল বিছানা থেকে নেমে সারে ঠিক করে স্নিগ্ধ দিকে তাকিয়ে বলল নিচে চলো চলো আর শোনো কালকে ডক্টর সামিয়ার কাছে নিয়ে যাব তোমাকে কেন আমি তো ঠিক আছি তাহলে হঠাৎ ডক্টরের কাছে নিয়ে যাবেন কেন বিয়ের পর একবারও তোমার চেকআপ করানো হয়নি তোমার একটা চেকআপ দরকার কিন্তু ডক্টর সামিয়া কিন্তু ডক্টর সামিয়া তো গাইনি বিশেষজ্ঞ তার কাছে কিসের চেকআপ করাবো আমি ওটা তোমার ভাবতে হবে না আমি যখন বলেছি তুমি চেকআপ করাতে যাবে তো যাবে আর কোনো কথা আমি শুনব না এই নিয়ে আপনি না একটা অসহ্য সকাল রেগে হন হনিয়ে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল হাসল স্নিগ্ধ এ সবই যে তার ছোট্ট সংসারে নতুন অতিথি আসার আগমনী বার্তা তা সে বুঝে গিয়েছে তাই সকালের কথা খুব একটা প্রভাব ফেলল না তার মনে অন্য সময় হলে হয়তো সকালের এই অসহ্য বলা কথাটা ধরে সে মন খারাপ করে বসে থাকত চুলগুলো ঠিক করে সে নিজেও রুম থেকে বের হল নিচে যাওয়ার উদ্দেশ্যে খাবার টেবিলে হরেক রকমের খাবার আইটেম দেখে খুশি মনে খেতে বসল সকাল যেই খাবার মুখে নিতে যাবে অমনি নাকমুখ কুঁচকে তা সরিয়ে রাখল চিকেন আইটেম নিয়ে এক পিস চিকেন মুখে দিয়ে বাটিটা দূরে সরিয়ে রাখল টেবিলে থাকা সব খাবারই মোটামুটি তার পছন্দের কিন্তু খেতে গেলেই হয় গন্ধ লাগছে আর নয়তো বমি পাচ্ছে এসবের কোনো মানে হয় সবগুলো সার্ভেন্টকে কাজ থেকে বহিষ্কার করা উচিত একজনও রান্না পারে না ভেবেই রাগ হতে লাগল সকালের স্নিগ্ধ আর আঁকি একে অপরের দিকে থাকিয়ে হাসল সকাল ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল খাবার যথেষ্ট ভালো হয়েছে আমাদের কাছে তো কোনো গন্ধ লাগছে না তুমি কি বলতে চাচ্ছ ভাইয়া আমি মিথ্যে কথা বলছি আরে পিচ্ছি রাগ করছিস কেন আমি তেমন কিছুই বলিনি আখি সকালের অবস্থাটা বুঝতে পেরে পলককে থামিয়ে দিয়ে বলল আচ্ছা পিচ্ছি রাগ কর না তুমি বলো তুমি কি খাবে আমি সেটাই বানিয়ে নিয়ে আসছি হ্যাঁ বলো কি খাবে সকাল খুশি হয়ে কিছু না ভেবেই বলল আমি প্যানকেক খাবো আচ্ছা তুমি বসো আমি বানিয়ে নিয়ে আসছি আখি প্যানকেক বানানোর জন্য রান্নাঘরে যেতেই রেহানা বেগম বললেন শুধু শুধু মেয়েটাকে আবার খাটানোর জন্য পাঠালি কেন এখানে তো প্রায় খাবারই তোর পছন্দের 
তাহলে আবার প্যানকেক বানাতে কেন বললি এই খাবারগুলো একটু মজা হয়নি মাম্মা কেমন বিশ্রি গন্ধ আসছে ফালতু কথা একদম বলিস না তো আমরা তো এই একই খাবার খাচ্ছি আমাদের কাছে তো কই গন্ধ লাগছে না মাম্মা আমি সত্যি বলছি এই ডক্টর সাহেব আপনি বলুন না মাম্মা কে খাবার দিয়ে সত্যি সত্যি গন্ধ আসছে স্নিগ্ধ আমতাম তো করে বললো খাবারে কোনো গন্ধ নেই মিসেস বিকাল তোমার খাবার রুচি নেই দেখেই হয়তো এমন লাগছে মন খারাপ হয়ে গেল সকালে ভেবেছিল স্নিগ্ধ তার পক্ষ নিয়ে কথা বলবে কিন্তু স্নিগ্ধ তার বিপক্ষে কথা বলে মুখ ভার করে বসে রইল সে অকারণেই মেজাজটা খারাপ হচ্ছে তার সকালের মুখ ভার দেখে স্নিগ্ধর একটু খারাপ লাগলো যেভাবেই হোক আগামীকাল সকালকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে কনফার্ম হতে হবে যে সকাল প্রেগনেন্ট তবেই না সবাই বুঝবে সকালের সমস্যাটা আখি প্যানকেক বানিয়ে এনে সকালের সামনে দিতেই সকাল হামলে পড়ল তার উপর মজা করে খেতে লাগলো সেটা কিন্তু অর্ধেক প্যানকেক খাওয়ার পরেই মুখ চেপে ধরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দৌড়ে বেসিনে চলে গেল স্নিগ্ধ খাবার রেখে সকালের পেছন পেছন গেল রেহানা বেগম পলক আর আখি সেদিকে তাকিয়ে রইল পলক আর রেহানা বেগম চিন্তিত হলেও আখির মুখে অস্পষ্ট হাসি রয়েছে সকালের হাত মুখ ধুয়ে দিয়ে তাকে ধরে টেবিলে নিয়ে আসতে গেলেই মাঝপথেই সকাল অজ্ঞান হয়ে গেল স্নিগ্ধ দ্রুত সকালকে শক্ত করে ধরে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে নিল পলক দৌড়ে এলো বোনের কাছে রেহানা বেগম হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে মেয়ের কাছে চলে গেলেন কি হয়েছে ওর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল কেন স্নিগ্ধ স্বাভাবিকভাবেই বলল ও একটু অসুস্থ আগামীকাল ডক্টরের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে চেক আপ না করালে ঠিক শিওর হতে পারছি না যে ওর আসলে কি হয়েছে পিচ্ছি সুস্থ হয়ে যাবে তো স্নিগ্ধ চিন্তা করো না পলক তোমার বোন ঠিক হয়ে যাবে সকালকে কোলে তুলে নিয়ে উপরে চলে গেল স্নিগ্ধ রুমে ঢুকে বিছানায় শুয়ে দিয়ে নর্মাল চেক আপ করে দেখল সকাল ঠিকই আছে কিন্তু প্রেশারটা লো কম্বল নিয়ে সকালের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে তার পাশে বসল স্নিগ্ধ মুখের উপর থেকে চুল সরিয়ে গালে হাত রেখে এক আঙুল দিয়ে স্লাইড করতে করতে বলল মাত্র তো প্রেগনেন্সি শুরু এখনই যদি তোমার এই অবস্থা হয় তাহলে সামনে আমি তোমাকে সামলাবো কি করে মিসেস বিকাল মুচকি হেসে সকালের এক হাত নিজের এক হাতের মাঝে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল তুমি নিজেই তো বাচ্চা তোমারও বাচ্চা হবে ভাবতে অবাক লাগছে মনে হচ্ছে এই তো সেদিনই তোমার আর আমার বিয়ে হলো সত্যি কথা বলতে আমি এখনও বেবি নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা করছিলাম না কিন্তু এভাবে হুট করে এরকম একটা নিউজ পেয়ে যাব আমার কল্পনার বাইরে ছিল যদিও এতে আমার কোনো আফসোস হচ্ছে না বরং আমি খুব খুশি তাছাড়া তোমার পড়াশোনার জন্যই তো আমি এসব ভাবিনি এতদিন কিন্তু এখন তো তোমার পড়াশোনাও শেষ তাই আমরা খুশি মনে এই বেবিকে পৃথিবীতে স্বাগতম জানাব এমন আরও অনেক কথাবার্তা বলতে বলতে সকালকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল স্নিগ্ধ ডক্টর সামিয়া চেম্বারে বসে আছে স্নিগ্ধ আর সকাল ডক্টর সামিয়া মনোযোগ দিয়ে সকালের সমস্যাগুলোর কথা শুনলেন সবটা শুনে স্নিগ্ধর দিকে তাকালেন ডক্টর সামিয়া তিনি বুঝতে পারছেন যে স্নিগ্ধ ইতোমধ্যে আন্দাজ করতে পেরেছে সকালের এই সমস্যাগুলোর কারণ ডক্টর সামিয়া সকালের প্রেগনেন্সির ব্যাপারটা শিওর হওয়ার জন্যই কিছু টেস্ট করতে দিলেন স্নিগ্ধ আর সকাল ডক্টর সামিয়ার কেবিন থেকে বেরিয়ে টেস্টগুলো করাতে গেল টেস্ট করিয়ে সকালকে নিয়ে নিজের কেবিনে এলো স্নিগ্ধ সকাল স্নিগ্ধ চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তার আগে কত দৌড়ঝাপ লাফালাফি দুষ্টমি করত কই তো অখন তো এত ক্লান্ত লাগত না তাহলে হঠাৎ এত ক্লান্তি ভাব কেন আচ্ছা তার কি কোনো বড় অসুখ হয়েছে স্নিগ্ধ কি সেটা জানে আর তাই তাকে ডাক্তার দেখালো আজ প্রশ্নগুলো মাথায় আসলেও চোখ মেলল না সকাল ইদানিং তার বারবার শুধু এইটাই মনে হয় যে স্নিগ্ধ ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে হঠাৎ করে মনে এই ভয়টা বাসা বাঁধার কোনো কারণও সে খুঁজে পাচ্ছে না সে জানে স্নিগ্ধ তাকে ভালোবাসে তবু মনের কোথাও যেন একটা ভয় কাজ করছে স্নিগ্ধ সকালের মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল শরীর খারাপ লাগছে ক্লান্ত লাগছে ডক্টর সাহেব আপনি কিন্তু বলেননি কাল আমার কি হয়েছিল ডোন্ট ওয়ারি তেমন কিছু হয়নি সারাদিন খাওয়া দাওয়া না করার কারণে সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল আর তোমার প্রেশারটাও লো তাই সেন্সলেস হওয়াটা নর্মাল ছিল ও আচ্ছা ইদানিং মনে হচ্ছে আমি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছি এই যে সারাক্ষণ কেমন খিটখিটে মেজাজে থাকি কারোর সাথে তো ভালো মতো দুটো কথাও বলি না মনে হয় এমন কেন হচ্ছে ডক্টর সাহেব ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করো না বিশ্রাম করো না যে তাই এমন হচ্ছে খামো খা এই নিয়ে চিন্তা করো না তো আর কিছুদিন তোমার হসপিটালে আসার দরকার নেই বাসায় বিশ্রাম করো দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু সকালে ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলল কোনো কিন্তু নয় আমি যেটা বলেছি তুমি সেটাই শুনবে আমার কাছে সবার আগে 
তুমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমার ভালো থাকাটাই আমার কাছে সব থেকে বেশি ম্যাটার করে সো নো মোর আর্গুমেন্ট ওকে ওকে সকালের কপালে গভীর চুম্বন করে সরে এলো স্নিগ্ধ কিছু ফাইল নিয়ে সকালের পাশে অন্য একটি চেয়ার টেনে বসে সেগুলো দেখতে লাগলো একটু পরেই তার পেশেন্টরা আসবে চেক আপের জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেল তা দেখে স্নিগ্ধ মুচকি হেসে ড্রয়ার থেকে একটা চাদর বের করে সকালের গায়ে মেলে দিল একে একে স্নিগ্ধর পেশেন্টরা আসতে শুরু করল কেবিনে ঢুকে ডক্টরের চেয়ারে বসে একটি মেয়েকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে এক একজন অদ্ভুতভাবে সকালের দিকে তাকিয়ে পরে স্নিগ্ধর দিকে তাকাচ্ছিল দুজন পেশেন্ট তো জিজ্ঞেসাই করে বসলো সকালের ব্যাপারে স্নিগ্ধ তাদের হাসি মুখেই বলেছে এই মেয়েটা তার স্ত্রী পরদিন রিপোর্ট হাতে পেয়ে হাঁ আসলো স্নিগ্ধ সকালকে আজ নিয়ে আসেনি নিজের সাথে মেয়েটা যে ভেতরে ভেতরে চিন্তায় আছে তা জানে সে বিকেলে বাসে গিয়েই সকালকে প্রেগনেন্সির ব্যাপারটা জানিয়ে সারপ্রাইজ দেবে সকালে রিয়েকশন তখন কেমন হবে তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছে স্নিগ্ধ রিপোর্ট নিয়ে ডক্টর সামিয়ার সাথে কথা বলে তার কেবিন থেকে হাসি মুখেই বের হল তার পিচ্ছিটা মা হবে ভাবতেই কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে এই তো কিছুদিন আগেও মেয়েটা তার পেছন পেছন ঘুরত তার কাছে এইটা সেটা আবদার করত তখন সকালকে দেখতে একদম বাচ্চাদের মতো লাগত স্নিগ্ধ যে আজ কতটা খুশি তা বলে বোঝাতে পারবে না কাউকে এই খুশির খবরটা সকালকে জানানোর জন্য তার মনটা আকু পাকু করছে ভীষণ হসপিটালে আজ তার মন বসবে না বুঝে দেরি না করে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট হাতে হসপিটাল ছেড়ে বেরিয়ে গেল স্নিগ্ধ বাসায় ঢুকলো দু হাত ভর্তি মিষ্টি নিয়ে পেছন পেছন বাসার দারোয়ানো ঢুকলো তার হাতেও মিষ্টির প্যাকেট এত মিষ্টি দেখে অবাক হয়ে গেলেন আসমা বেগম ড্রয়িং রুমে নিজের মামা মামিকে দেখে একটু অবাক হলেও কিছু বলল না স্নিগ্ধ সে হাসি মুখে আসমা বেগমের হাতে সব মিষ্টির প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে একটা প্যাকেট থেকে মিষ্টি নিয়ে আসমা বেগমকে খাইয়ে দিলেন বিস্মিত চোখে আসমা বেগম ঘটনা বোঝার চেষ্টা করছেন হঠাৎ স্নিগ্ধকে এত খুশি দেখে তার যেমন ভালো লাগছে আবার কৌতূহল হচ্ছে খুশির কারণ জানার জন্য তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তার ছেলের ঘর আলো করে নতুন অতিথি আসতে চলেছে শুনেই তিনি বারবার উপরওয়ালার কাছে শুক্রিয়া আদায় করতে লাগলেন এখন থেকেই সকালকে কি কি খাওয়াবেন কিভাবে যত্ন নেবেন সেই কথা ভাবতে লাগলেন স্নিগ্ধর মামা মামি খবরটা শুনে স্নিগ্ধকে অভিনন্দন জানাল মনটা আজ ভীষণ ভালো স্নিগ্ধর ঠিক সেই সময় সকালকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে দেখে স্নিগ্ধ তার দিকে এগিয়ে গেল এই সময় হঠাৎ তাকে বাসায় দেখে চমকে গেল সকাল ভ্রু পৌঁছকে সে সন্দিহান গলায় প্রশ্ন করল আপনি অসময় বাসায় কি করছেন হসপিটালে ভালো লাগছিল না তাই চলে এসেছি মগের মূল্য পেয়েছেন নাকি হসপিটালে পেশেন্টদের সেবা না করে আপনি বাসায় এসছেন শুধুমাত্র আপনার ভালো লাগছে না বলে ফাজলামু করেন আমার সাথে আরে বাবা রাগ করছো কেন আচ্ছা উপরে চলো তোমার সাথে কথা আছে কি কথা রিপোর্ট পেয়েছি তোমার রিপোর্টে কি আছে জানতে চাইলে উপরের রুমে চলো এখনি স্নিগ্ধর এমন সিরিয়াস কণ্ঠ শুনে ভয় হতে লাগলো সকালে তার কি খুব বড় কিছু হয়েছে তা না হলে স্নিগ্ধর মুখটা এমন থমথমে হয়ে আছে কেন মুহূর্তেই সকালে চেহারাটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল ভয়ে দুশ্চিন্তায় ঠোঁট কামড়ে ধরে উপরে রুমের দিকে অগ্রসর হল সে তার পেছন পেছন স্নিগ্ধ যেতে লাগল ঘরে এসে বিছানায় চুপচাপ গুন্টি সুটি হয়ে বসে পড়ল সকাল তা দেখে স্নিগ্ধ মনে মনে হাসল সে বুঝতে পেরেছে সকাল ভয় পেয়ে আছে নিচে রিপোর্টের কথা চিন্তা করে কিন্তু সকাল জানে না যে আজ সে একজন পরিপূর্ণ নারী একজন নারী তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন সে মাতৃত্ব অনুভব করে আজ তো সকাল নিজেও পরিপূর্ণ কথাটা ভেবে আবারও হাসল স্নিগ্ধ সকালের কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে নিচে বসে সকালের দু হাত নিচের হাতের মাঝে চেপে ধরে ছুমু খেল ভয় পাচ্ছ কেন মিসেস বিকাল বিষণ্ন কণ্ঠে সকাল বলল ভয় পাচ্ছি না বলুন আপনি কি হয়েছে আমার যা হয়েছে তা খুবই সিরিয়াস সকালের বুকের ভেতরটা ভয়ে থরফর করছে শক্ত করে স্নিগ্ধর হাত ছোড়া চেপে ধরে ভীত গলায় বলল আমি আবার মরে টরে যাব না তো দূর বেহুদা কথা বাদ দাও তুমি আমাকে একটা কথা আগে ক্লিয়ার করো কি তুমি নিজেও একজন ডাক্তার তুমি তোমার সমস্যাগুলো বুঝতে পারোনি বা আন্দাজ করতে পারোনি না তো আমি তো তেমন কোনো সমস্যা দেখি না বা বুঝিনি তোমার ডাক্তার লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া উচিত আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে আসলেও আমি এই কাজটা করতাম গাধি একটা বকছেন কেন আমি না অসুস্থ আমার কি হয়েছে আগে সেটা বলুন 
তুমি সারা দিন আমায় জ্বালিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাও তাই তোমার সঙ্গী আসছে আমাকে জ্বালানোর কাজে তোমায় সাহায্য করতে একটু সহজ ভাষায় বলবেন প্লিজ উই আর গোইং টু বি প্যারেন্টস ফেল ফেল করে তাকিয়ে রইল সকাল স্নেহিত হেসে সকালের হাতের উল্টো পিঠে ঠোঁট ছুঁয়ে দিল আস্তে করে সকালের মাথাটা নিচের বুকের উপর থেকে সরিয়ে তাকে বালিশে শুয়ে দিল স্নিগ্ধ ললাটে ভালোবাসা মিশ্রিত স্পর্শ এঁকে রুমে দরজা লাগিয়ে নিচে চলে গেল খাবার টেবিলে সবাই অপেক্ষা করছে তার জন্য স্নিগ্ধ এসে চেয়ার টেনে বসতেই তার মা জিজ্ঞাসা করলেন সকাল মা ঘুমিয়েছ হ্যাঁ শোন এখন থেকে বেশি বেশি খেয়াল রাখবি ওর আর তোর এই কাজের ব্যস্ততা এখন দেখালে চলবে না যতটা পারবি ওকে সময় দিবি চেষ্টা করব মা আমি তো ডাক্তার আর ডাক্তারি পেশায় ব্যস্ততা থাকবে না এটা বলতে পারছি না তাছাড়া তোমার বৌমাও কিন্তু ডাক্তার তারও ডিউটি আছে হসপিটালে ওর দায়িত্ব তোর তুই আসিস দেখে খুব একটা চিন্তা করছি না আমি আমি পারলে তোমার বৌমার ডাক্তারি লাইসেন্সই বাতিল করে দেই ও মা কেন কেমন ডাক্তার ও নিজের অসুস্থতাই বুঝতে পারে না নিজের অসুস্থতাই যে ডাক্তার বোঝে না সে অন্যের অসুখ কিভাবে বুঝবে ফাজলামি করিস না তো হয় এমন অনেক সময় আর মেয়েটা তো এইসব ভাবিনি এখনো তাই বুঝতে পারিনি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তো তোমার বৌমার পক্ষই নিবে ও আসার পর থেকে তো আমি বাইরের লোক হয়ে গেছি তোমার কাছে তোমার যত চিন্তা যত আদর সব তো এখন ওর জন্যই আমি কে বানের জলে ভেসে আসা কচুরি পানা খাবার টেবিলে বসে থাকা সকলেই হেসে উঠল মামা মামি আর শিহাবকে হুট করে এই আজকে এই বাড়িতে দেখে কিছুটা অবাক হলেও কোনো প্রশ্ন করল না স্নিগ্ধ খেতে বসে মামি স্নিগ্ধকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোকে তো বলাই হয়নি নীলা মা কাল দেশে ফিরেছে থমকে গেল স্নিগ্ধ খাবার মুখে তুলতে গিয়েও তুলল না মামির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল হঠাৎ মেয়েটার যথেষ্ট বয়স হয়েছে আর কতদিন একা থাকবে এভাবে নিজের জীবনটা নিজে গুছিয়ে নেবে যে তাও তো করছে না তাই বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলেছি ওকে যে ওর বাবার ভীষণ অসুস্থ বাবাকে দেখার জন্য নিয়ে আসছে আমি আর তোর মামা মিলে ঠিক করেছি নিলাম দেশে ফিরলে যে করেই হোক এবার ওর বিয়েটা দিয়ে দেব আমরাও তাহলে চিন্তামুক্ত হতে পারবো স্নিগ্ধ কিছু বলল না চুপচাপ খাওয়া শেষ করে উঠে রুমে চলে গেল রুমে এসে আলমারি থেকে সকালে নাইট স্যুট নিয়ে বিছানায় এসে বসল মেয়েটা শাড়ি পরেই ঘুমিয়ে গিয়েছে কিন্তু শাড়ি পরে তো ঠিকমতো ঘুমোতেও পারে না সকাল যে কোনো সময় তার ঘুম ভেঙে যাবে তাই নিজেই সকালে শাড়ি পাল্টে তাকে নাইট স্যুট পরিয়ে দিল সকাল যখন জানতে পারল সে প্রেগনেন্ট তখন অনেকক্ষণ অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে স্নিগ্ধর দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু স্নিগ্ধ চেহারায় কোনো ভাবান্ত না দেখে বুঝতে পারল যে স্নিগ্ধ সত্যি বলছে তখন কোনো কথা না বলে চুপচাপ স্নিগ্ধকে চড়িয়ে ধরে বসেছিল স্নিগ্ধ টের পেয়েছিল সকালের শরীরের মৃদু কম্পন মেটা নিজের খুশি প্রকাশ করতে না পেরে স্নিগ্ধর বুকের সাথে লেপটে ছিল অতপর সেভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছে সকালের পাশে শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে মৃদু স্বরে কানে কানে স্নিগ্ধ বলল এত সুন্দর একটা নতুন অনুভূতির সাথে আমাকে পরিচিত করানোর জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিসেস বিকাল সকাল শুনল কিনা কে জানে ঘুমের মাঝেও তার মুখে মিষ্টি একটা হাসি ফুটে উঠল তা দেখে হেসে ফেলল স্নিগ্ধ সকালের গালে চুমু দিয়ে চোখ বুঁজে নিল হঠাৎ তার কানে বেঁচে উঠল তার মামির বলা কথাটি মেয়েটার যথেষ্ট বয়স হয়েছে আর কতদিন একা থাকবে এভাবে নিজের জীবনটা নিজে গুছিয়ে নেবে যে তাও তো করছে না তাই বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলেছি ওকে যে ওর বাবার ভীষণ অসুস্থ বাবাকে দেখার জন্য নিয়ে আসছে আমি আর তোর মামা মিলে ঠিক করেছি নিলাম দেশে ফিরলে যে করেই হোক এবার ওর বিয়েটা দিয়ে দেব আমরাও তাহলে চিন্তামুক্ত হতে পারব স্নিগ্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে শুকনো ঢোক গিল কথাটা তার কানে বারবার কেন বাঁচছে নিজেকে শান্ত করতে সকালের বুকে মাথা রেখে তাকে জড়িয়ে ধরল সকালের হৃদ স্পন্দনের শব্দ শুনে তার মন মস্তিষ্ক এক নিমিষেই শান্ত হয়ে গেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমের দেশে পাড়ি জমালো স্নিগ্ধ হসপিটাল থেকে পরদিন রাতে বেশ ক্লান্ত হয়ে ফিরল স্নিগ্ধ সকালকে বিকেলেই বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছিল সকাল যেহেতু সদ্য জয়েন করেছে তাই তার তেমন একটা প্রেশার নেই সেজন্যই স্নিগ্ধ তাকে বিকেলের পর আর হসপিটালে অ্যালাউ করেনি ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এসে সকালকে ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার কাছে গিয়ে চুলগুলো ঠিক করে দিয়ে বলল কখন ঘুমিয়েছ সন্ধ্যার পরে এখনো ঘুম পাচ্ছে প্রচুর খেয়েছিলে কিছু বাসায় এসে মা অরিও বিস্কিট দিয়েছিলেন সেটা খেয়েছিলাম আচ্ছা উঠো এখন ফ্রেশ হয়ে এসে ডিনার করে তারপর না হয় আবার ঘুমাবে 
সকাল আদুরে কণ্ঠে ভাতসাদের মতো করে বলল সকালে না মাংস দিয়ে ঝাল ঝাল ভুনা কিছুরি খেতে ভীষণ ইচ্ছা করছে ডক্টর সাহেব অনেকটা অবাক হলো স্নিগ্ধ সত্যি খেতে মন যাচ্ছে তোমার পেটে কেন বলবো আমি না মানে তুমি তো কিছুরি খুব একটা পছন্দ করো না তাই জিজ্ঞেস করলাম এখন খেতে মন যাচ্ছে তাহলে তো অবশ্যই কিছু করতে হয় আজ আমি নিজে রান্না করব তোমার জন্য চলো চলো ফ্রেশ হয়ে আসো আমি রান্না করব আর তুমি দেখবে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না ডক্টর সাহেব এমনিতেই আপনাকে অনেক ক্লান্ত দেখাচ্ছে মা যা রান্না করেছেন আপাতত সেটাই খেয়ে নিন আপনি না হয় পরে এক সময় রান্না করবেন এখন ডিনার সেরে এসে ঘুমান আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন হুম কোনো কথা হবে না আগে ফ্রেশ হয়ে এসো জলদি সকাল ওয়াশরুমে ঢুকে যেতে স্নিগ্ধ হাসলো এই মেটা তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট শুধুমাত্র সকালের জন্যই সে আবার হাসতে শিখেছে নতুন করে বাঁচার কারণ খুঁজে পেয়েছে নতুন করে ভালোবাসার মানে বুঝতে শিখেছে নিলামকে সে ভালোবাসত একসময় কথাটা মিথ্যে নয় কিন্তু সকালের প্রতি তার ভালোবাসার পরিমাণটা ভয়াবহ মানুষ যেমন নেশার প্রতি আসক্ত হয় স্নিগ্ধ তেমন সকালের প্রতি আসক্ত সকালের বাচ্চা মেয়ে বাগলা মেয়ে ভালোবাসার ধরন সব কিছুতেই সে আসক্ত স্নিগ্ধর জীবনে সকাল সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হাহা সেই সকাল কিছুদিন পর তাকে আরও একটা সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দেবে তাকে একটা ছোট্ট বেবি গিফট করবে সে তাকে সর্বক্ষণ বাবা বাবা বলে ডাকবে এই সম্পূর্ণ বাড়িটাকে মাতিয়ে রাখবে তাহলে মেয়েটাকে সে কিভাবে ভালো না বেসে থাকতে পারে সকাল ফ্রেশ হয়ে বের হলে স্নিগ্ধ তার দিকে টাওয়ালে গিয়ে দিল আত্মক মুছে চুলগুলো আঁচড়াতে বসা মাত্রই স্নিগ্ধ এসে চিরুনিটা নিয়ে নিল যত্ন করে চুলগুলো আঁচড়িয়ে দুটো বেনি করে দিল সকালের চুলগুলো আগের থেকে আরও বড় হয়েছে আগে হাঁটু সমান ছিল আর এখন হাঁটু ছাড়িয়ে অনেকটা নিচে নেমেছে এই চুল সকালে সামলাতে ভীষণ কষ্ট হয় তাই সময় সুযোগ পেলেই স্নিগ্ধ বসে যায় সকালে চুলের যত্ন নিতে আর এমনি সময় আসমা সকালে চুলের যত্ন নেন তার কাছেও সকালে চুলগুলো ভীষণ প্রিয় স্নিগ্ধর কাছে প্রথম আকর্ষণ সকালের এই চুলগুলোই ছিল সকালের কপালে গভীর চুম্বন করে মৃদু হাসল রান্নাঘরে এসে সকালকে এক পাশে চেয়ারে বসিয়ে রেখে স্নিগ্ধ নিজে গিয়ে ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে সেটা ভিজিয়ে রাখল কোথায় কি আছে কিভাবে করতে হবে কতটুকু পরিমাণ দিতে হবে এসব সকাল নিজেও জানে না এ বাড়িতে আসার পর তার শাশুড়ি আসমা তাকে রান্নাঘরেই ঢুকতে দেয়নি ঢুকতে চাইলে বকা দিয়ে বসিয়ে রাখতেন সব সময় কপাল করে এমন শ্বশুর শাশুড়ি পেয়েছে সে সাথে পেয়েছে এত কেয়ারিং একটা হাজবেন্ড যে তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে লোকটা তাকে বকা দেয় রাগায় কান্না করায় আবার নিজেই ভালোবেসে সবটা ভুলিয়ে দেয় এমন হাজবেন্ড কজন পায় স্নিগ্ধ এর আগে কখনো রান্না করেনি আজকে প্রথম চেষ্টা করছে তাও আবার ইউটিউবে ভিডিও দেখে কে জানে রান্না কেমন হবে মুখে তোলা যাবে কি না তাতেও সন্দেহ ডাইনিং রুম থেকে সকলের কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সকালের ধারণা মতে ডিনার করার জন্য নেমেছে সকলে স্নিগ্ধর মা আসমা বেগম রান্নাঘরে এসে স্নিগ্ধকে আলু কাটতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন সকালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন স্নিগ্ধ একবার পেছন ঘুরে আসমাকে দেখে আবারও নিজের কাজে মন দিল সকালে এসে বলল তোমার ছেলের পাগলামি ছাড়া আর কি শুধু বলেছিলাম আমার মাংস দিয়ে ঝাল ঝাল ভুনা খিচুড়ি খেতে মন চাইছে বাস সঙ্গে সঙ্গে তিনি রান্নাঘরে চলে এসছেন রান্না করবে বলে বাবা দিন দিন তো আমার ছেলের উন্নতি হচ্ছে উন্নতি পরে দেখো আগে তোমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করো তার রান্না খাওয়া যাবে কিনা ইউটিউব দেখে রান্না করছে তিনি বললাম আজকে দরকার নেই তারপরেও শুনলেন না আহা করছে করুক না এখনকার যুগে প্রায় সব ছেলেরাই মোটামুটি রান্না পারে সেখানে তোর বর তো কফি বানানো ছাড়া কিছুই পারে না এখন তার শখ হয়েছে নিজের হাতে রান্না করে বউকে খাওয়ানোর তখন করুক রান্না প্র্যাকটিস হয়ে যাবে সাথে সাথে শেখা হয়ে যাবে স্নিগ্ধ ওদের কথা শুনছিল এতক্ষণ আসমাকে ডেকে কোনটা কি মশলা তা জিজ্ঞাসা করতে আসমা এগিয়ে গিয়ে সকল মশলাপাতি বের করে দিয়ে বললেন সব কোটার গায়ে লেখা আছে কোনটা কি আমি কি কোনো সাহায্য করব না লাগবে না আমি পারব তোমরা তখন ডিনার করবে তাই না হ্যাঁ একটু অপেক্ষা করো আমার রান্না হয়ে যাবে আমাদের সবার জন্য করছিস নাকি হ্যাঁ যাও সবাইকে বলো অপেক্ষা করতে স্নিগ্ধর হাসি খুশি মুখটা দেখে বোঝা যাচ্ছে সে কতটা এক্সাইটেড আসমা ডাইনিং রুমে গিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন 
ডিনারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আজ স্নিগ্ধ রান্না করছি সবাই অবাক হয়ে গেল বিশেষ করে নিলাম সব থেকে বেশি অবাক হলো আবার মনে মনে কোথাও একটা খুশি অনুভব করলো এই ভেবে স্নিগ্ধ হয়তো তার আসার খবর শুনে নিজ হাতে রান্না করছে স্নিগ্ধর বাবার কথায় আসমা হেসে বললেন সকাল মায়ের ভোনা খেচুরি খেতে ইচ্ছে করছিল তা শুনে স্নিগ্ধ দেরি না করে ওকে নিয়ে রান্নাঘরে বসিয়ে রেখে সে নিজে রান্না করছে তার শখ জেগেছে বউকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ানোর টেবিলে থাকা সকলে হেসে উঠলেন নিলামের মুখটা নিমিষেই চুপসে গেল মাঝে মাঝে নিলামের মনে প্রশ্ন থাকে স্নিগ্ধ সকালকে যতটা ভালোবাসে তাকে কি কখনো এর অর্ধেকও ভালোবেসেছিল এটা মিথ্যে নয় যে একসময় স্নিগ্ধ তাকে ভালোবাসত কিন্তু এটা সত্যি যে স্নিগ্ধ তাকে যতটুকু ভালোবেসেছিল বর্তমানে তার থেকেও হাজার গুণ বেশি স্নিগ্ধ সকালকে ভালোবাসে হুট করে এ বুকটা ভার হয়ে আসল নিলামের চোখের পানি আড়াল করে ফেলল দ্রুত খিচুড়ি চুলায় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে হাফ ছাড়ল স্নিগ্ধ পেছন ঘুরে সকালের দিকে তাকিয়ে হাসল সে তার ক্লান্ত মুখখানা দেখে বেশ মায়া লাগল সকালের চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে টিসু বক্স থেকে কয়েকটা টিসু নিয়ে যত্ন সহকারে স্নিগ্ধর মুখের খাম মুছে বলল বারণ করেছিলাম তবু শুনলেন না কতটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে আপনি জানেন তাতে কি হয়েছে মাঝে মাঝে একটু একটু ক্লান্ত লাগলে কিছু হয় না তাছাড়া তোমার কিছু খেতে মন চেয়েছে শুনেও আমি কি চুপচাপ বসে থাকতে পারি আপনি এত ভালো কেন বলুন তো কারণ আমার মিসেস বিকাল অনেক বেশি ভালো তাই আলতো ভাবেই সকালে নাক টেনে দিয়ে তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে নিল বসার ঘর থেকে আসমা বেগম স্নিগ্ধকে উদ্দেশ্য করে ডেকে বললেন তোর ফোন বাজছে স্নিগ্ধ যাচ্ছি মা সকালকে চেয়ারে বসিয়ে ফ্রিজ থেকে একটা চকলেট বের করে এনে হাতে দিয়ে বলল এখানে বসে চুপচাপ এটা খেতে থাকো আমি এখনি আসছি দেখি কে কল করেছে হসপিটালে জরুরি কলও হতে পারে ঠিক আছে চুলার আঁচ কমিয়ে দিয়ে চলে গেল স্নিগ্ধ প্রায় সাথে সাথে আসমা ঢুকলেন ভেতরে খিচুড়ি ঢাকনা সরিয়ে অল্প একটু নিয়ে ফুদিয়ে ঠান্ডা করে খেয়ে দেখলেন সবকিছু ঠিকই আছে শুধু লবণ আর ঝালটা কম হয়ে গিয়েছে তিনি দ্রুত পরিমাণ মতো লবণ আর মরিচ গুঁড়া দিয়ে নেড়ে চেড়ে ঢেকে রেখে সকালের কাছে এসে বললেন স্নিগ্ধকে কিন্তু বলিস না নয়তো বেচারার মন খারাপ হয়ে যাবে এই ভেবে যে প্রথমবার কিছু রান্না করতে এসেও অন্যের সাহায্য নিতে হলো আচ্ছা বলবো না কিন্তু বিনিময়ে আমায় কি দেবে বলো বলো মায়ের কাছে ঘুষ চাইছিস হ্যাঁ জলদি বলো নয় তো বলে দিব বললে তোর বড়েরই মন খারাপ হবে চুপসে গেল সকালের মুখটা তা দেখে আসমা হেসে বললেন পাগলি একটা স্নিগ্ধর মন খারাপ হলে সেটা তুই সহ্য করতে পারবি না আমি জানি আমার ছেলেটাকে আগের থেকেও বেশি প্রাণচ্ছল দেখায় এখন শুধুমাত্র তোর জন্য তোরা দুজন দুজনকে আজীবন এইভাবেই ভালোবেসে যা আমি সব সময়ই দোয়া করি তোদের জন্য খিচুড়ি খেয়ে সবাই স্নিগ্ধর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল স্নিগ্ধ চেহারার এক্সাইটমেন্ট আর খুশি দেখে হাসল সকা এই লোকটাও যে মাঝে মাঝে এমন বাচ্চা মুকুরতে জানে তা আজই প্রথম দেখল সে সকাল অল্প একটু খেয়ে রেখে দিতেই স্নিগ্ধ জিজ্ঞাসা করল মজা হয়নি খেলে না যে না না মজা হয়েছে কিন্তু আমার আর ভালো লাগছে না খেতে আপাতত তো অল্প একটু খেয়েছি আবার কিছুক্ষণ পরে না হয় খাবো আচ্ছা জুস খাবে হ্যাঁ খাওয়া যায় বসো আমি নিয়ে আসছি স্নিগ্ধ চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে যেতেই নিলামের আমু বলে এই সময়টাতে সব হাজবেন্ড প্রায় আগের চেয়ে অধিক কেয়ারিং হয়ে ওঠে তাই তোমার যখন যা মন চাইবে সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধকে জানাবে ও তো এমনিতেও তুমি বলতে পাগল এখন তোমাদের সন্তান আগমনের খবর পেয়েছে এখন তো তার পাগলামি আরও কয়েক গুণ বেশি বেড়ে যাবে সকাল মিহি হেসে বলল সে অর্ধ পাগল হোক বা সম্পূর্ণ পাগল হোক থাকবে তো আমারই এটাই আমার জন্য যথেষ্ট সকলেই মৃদু হাসল সকালের কথায় নিলাম স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে সকালের দিকে সে কিছু বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না সে এসেছে শুনেও স্নিগ্ধর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই এমনকি তার দিকে তাকায়নি পর্যন্ত এখন একসময় স্নিগ্ধকে ভালোবাসার ফল কি এইটাই ছিল তার প্রতি কি স্নিগ্ধ সামান্য দুর্বলতাও আর নেই অথচ এই ছেলে এই ছেলে একদিন সে বলতে পাগল ছিল নিলামের চোখ ভরে এলো মাথা নিচু করে সবার অগোচরে চোখের জল মুছে নিল স্নিগ্ধ জুস এনে সকালের হাতে দিয়ে বলল আস্তে ধীরে আর সাবধানে খাও সকাল মাথা নাড়িয়ে বলল 
আপনি খাবারটা শেষ করুন এমনিতেও অনেক ক্লান্ত ছিলেন হসপিটাল থেকে এসে এখন আরও বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছে ডিনার শেষ করে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন আজকে আর কোনো পেশেন্টের ফাইল চেক করার দরকার নেই জহকুম বেগম সাহেবা সবার সামনে এমন কথা শুনে হালকা লজ্জা পেল সকাল চোখ রাঙিয়ে তাকাতে স্নিগ্ধ চোখ টিপে মিটমিট করে হাসতে লাগলো সবার মুখে অদৃশ্য হাসি লেগে রয়েছে ফর্মালিটি মেনটেন করতে স্নিগ্ধ শান্ত গলায় নিলামকে উদ্দেশ্য করে বলল 